la liberalizzazione dei vaccini, ossia per dirla in termini un po' più tecnico, la sospensione temporanea del diritto di proprietà intellettuale di tutti i componenti e le fasi necessarie alla produzione del vaccino, avverrebbe innanzitutto temporaneamente, quindi per un periodo limitato di tempo, dietro una corrispondenza economica evidentemente nei confronti delle aziende e solo al fine di eh, rendere vaccinata tutta la popolazione mondiale nel più breve tempo possibile, cosa che ad oggi, cioè il ritmo di produzione di oggi, è impossibile fare. Perché gli stati devono avere questa possibilità? Perché serve anche a riconquistare uno spazio di manovra politica importantissimo, spazio che oggi invece è totalmente occupato dalle aziende farmaceutiche. Quindi di fatto noi oggi già viviamo il rischio di essere messi da parte come stati, no? quindi come soggetti che in realtà devono portare avanti le politiche di salute e già corriamo il rischio che invece questo spazio è totalmente occupato dalle aziende che essendo loro le totali protagoniste potrebbero tranquillamente aumentare anche i prezzi dei farmaci in maniera insostenibile. In più dobbiamo prepararci alla possibilità che ci vorranno nuovi vaccini per altre varianti e quindi anche in questo caso il ruolo degli stati è fondamentale, poiché la ricerca di base, soprattutto la base il vaccino RNA, RNA messaggero, che è quello di Pfizer e Moderna, è una ricerca in realtà che è stata portata avanti da tutti gli stati e da tutti gli scienziati del mondo finanziati dai governi, quindi è una ricerca di base che viene da finanziamenti pubblici, che viene da lontano e poi ricordiamo ancora che gli stati hanno finanziato adesso i nuovi vaccini, quindi in realtà lo Stato ha già finanziato. Ma va benissimo il diritto di proprietà intellettuale, noi lo difendiamo in tutte le condizioni ordinarie, ma in questa condizione dobbiamo chiedere o una sospensione temporanea dei brevetti o la licenza obbligatoria, come recita la proposta di legge che ho depositato alla Camera con il Movimento 5 Stelle.